ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഇതിന് ഒന്നിലധികം കേക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോൾ കേക്കിൻ്റെ മോൾഡോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെയൊക്കെ ബർത്ത്ഡേക്ക് നമ്മൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒറ്റ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിലും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഓവനിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓവൻ ഇല്ലാത്ത റെസിപ്പീസ് ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒന്നര കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ മൈദയാണത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ മൈദയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യമേ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കണം എക്സ്പയർ ആയ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആ പർപ്പസ് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കേക്ക് ബേക്ക് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു അഞ്ച് മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ഈ ബീറ്റ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ മുട്ട നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനലേസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു നേരത്തെ ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയുടെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര കപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്കിത് ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരിക്കലും ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഞാൻ പതപ്പിച്ചെടുത്ത് ഇത് കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വെള്ള കളറായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ പതപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കേക്കിന് ഒരിക്കലും ആ മുട്ടയുടെ ഒന്നും മണം ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് സ്ട്രോബെറിയുടെ എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മുക്കാൽ കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തു എന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മണമില്ലാത്ത റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത് അത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മിക്സ് ആണ് അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം എന്താ ഇതുപോലെ താഴത്തു നിന്ന് മുകളിൽ വരെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊരിക്കലും സ്പീഡിൽ ചേർത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുന്നുണ്ട് സ്പീഡിൽ കാണിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ അതൊക്കെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാഷായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒട്ടും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല കേക്ക് കല്ല് പോലെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഇത് പൊടി ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത് ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇത് ഒൻപത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് മോൾഡാണ് അതിൻ്റെ ഉൾവശത്തോ അതുമാതിരി സൈഡിലോ അല്ല നല്ലതുപോലെ ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ടർ പേപ്പർ ഒരെണ്ണം താഴ്ത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മളുടെ കേക്ക് മോൾഡ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യമൊന്നും ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്ത് എയറൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകാനാണ് അതിന് ശേഷം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ എനിക്കൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഈ കേക്ക് ബേക്കായി കിട്ടിയിട്
സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്പാച്ചിലയോ പാലറ്റ് നൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഏതാ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ഈവൺ ആയിട്ട് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ലെയറും ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ സൈഡ്സിലും ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതാ തേർഡ് ലെയറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി ക്രീം വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ കേക്കിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്രീം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര കട്ടിയിലല്ല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ക്രീം കാരണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ പൊക്കത്ത് ഇനിയും ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അതിനുശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഫ്രീസറിൽ വെക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഡോളിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് റെഡിയാക്കാനാണിത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു ഡോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാല് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്രിക വെച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കുക എത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതാ കേക്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേക്ക് ഒരറ്റത്തു നിന്ന് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ വിട്ടാണ് ഈ ഡോൾ ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് സൈഡ്സൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ക്രീം വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ആ തൊള വീണോടത്തൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് പൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന സ്റ്റാർ നോസിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന നോസിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ യുക്തിക്കും സ്കില്ലിനും അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡോൾസിനൊക്കെ പൊതുവെ നല്ല ഫ്ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൈഡ്സിലൊക്കെ ഇതാ ഇതുപോലെ റഫിൾസ് പോലെ ജസ്റ്റ് ആ നോസിലിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബാക്ക്വേഡും ഫോർവേഡും ആക്കി വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റോസ്ലൈറ്റ്സ് പോലെ ഈ നോസിലോട്ട് നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ നോസിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതാ ഈ കാണിക്കണ മാതിരി ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ അത് കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇതാ ഡോളിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരിയാണ് റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോരുത്തരുടെ എളുപ്പവും സ്കില്ലും അനുസരിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ റോസസ് കേക്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ക്രീമിലേക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് മോള് വെള്ളം കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ക്രീമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഉള്ള ക്രീം വെച്ച് ഞാൻ കേക്ക് അത്യാവശ്യം കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ബാർബിഡ് ഡ്രസ്സിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് സിൽവർ കളർ ഷുഗർ ബീറ്റ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി കേക്കിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കേക്ക് ക്രീം കുറവായതുകൊണ്ട് സർഫസൊക്കെ ഭയങ്കര അണ്ണീവൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഷുഗർ ബീറ്റ്സ് മൊത്തത്തിൽ നിരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഐസിങ് കറക്റ്റ് അറിയാത്തവർക്കും ക്രീം കുറവുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം കേക്ക് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളുടെ ഡോൾ കേക്ക് മുറിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഡോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം കേക്ക് വേണം ഡോൾ കേക്കിൻ്റെ മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് പക്ഷേ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഒരൊറ്റ കേക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഡോൾ കേക്ക് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതാ നമ്മൾക്ക് കേക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല പോലെ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രീമും ലെയേഴ്സും എല്ലാം അപ്പോൾ അതാ നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ ഒറ്റൊരു